Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Non ci credo che sto per girare questo video finalmente. Allora, come avete letto dal titolo, questo è un chiara consiglia scrittori cinesi. È da mesi che vi dico che sono in lupo con gli scrittori cinesi, ne sto leggendo un sacco, voglio farvi un video approfondito. Questo video non arrivava mai, mai, non arrivava mai. Perché? Perché mh, io vorrei fare un video lungo ere, ere lustri, eh, ma mh, non è possibile e poi ogni volta mi dicevo no, non ho ancora finito di leggere questo, no, ancora questo autore non l'ho letto, non verrà un video completo e devo giungere alla conclusione che un video completo sui scrittori cinesi non li posso fare, non lo potrò mai fare, è come fare un video completo sulla letteratura italiana, insomma non ne ho le competenze, non sono in grado e soprattutto non si può cioè, anzi, non si può fare, soprattutto non ne ho le competenze, non sono in grado. Eh, quindi questo vuole essere un video all'interno del quale vi mostro alcuni dei miei scrittori eh, cinesi preferiti, eh, proprio perché adesso è un ambito letterario che mi sta piacendo tantissimo, eh, proprio la cultura cinese che filtra attraverso questi scritti eh, mi intriga, mi affascina veramente molto. Gli scrittori sono quattro, ovviamente sono solo alcuni dei più celebri sicuramente e vi parlerò di qualche titolo in particolare. Prendetelo per quello che è, è un video eh, che vuole spronarvi magari a, a approfondire eh, la letteratura cinese perché secondo me se ne parla veramente poco. In generale si parla molto molto poco di letteratura orientale e quando ci si riferisce al termine letteratura orientale solitamente si parla di, di scrittura giapponese molto spesso devo dire mentre invece la letteratura cinese è qualcosa di incredibile incredibile davvero sotto tanti punti di vista quindi eh, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il video sono opere delle quali io vi ho già eh, più o meno parlato nel corso di wrap up però mh, secondo me non vi ho ammorbato eh, abbastanza il primo scrittore del quale vi voglio parlare è ovviamente Su Tong eh, su Tong, eh, mostrandovi quest'opera che è una di quelle che mi è piaciuta di più, capite già chi è, perché lo capite dalla copertina, è lo scrittore, il celebre scrittore eh, che ha scritto Moglie e concubine, che poi è stato tradotto anche in Lanterne Rosse, proprio perché ha ispirato il ancora più celebre film Lanterne Rosse. Lanterne Rosse è uno dei miei film preferiti, mi piace un sacco, se non l'avete mai visto ve lo straconsiglio e quindi sono andata poi a recuperarmi il romanzo. Il romanzo è davvero molto molto breve e mi ha conquistato, mi ha conquistato subito, eh, ha uno stile di scrittura su Tong molto malinconico, eh, veramente tanto sofferto e in particolare qui si parla di eh, poligamia, si parla di eh, la Cina antica eh, all'interno della quale un signorotto ricco eh, prende in moglie una quarta moglie se non sbaglio, sì, una giovane ragazza che ha dovuto abbandonare l'università poiché le è morto il padre e quindi è obbligata eh, in qualche modo ad andare in sposa a un uomo perché si sa che eh, nella Cina antica, che poi nemmeno tanto antica perché siamo nei primi del Novecento, eh, una donna doveva avere accanto un uomo, fosse il padre, fosse il marito, in qualche modo doveva pur sbarcare il lunario è un romanzo di una malinconia di una sofferenza incredibile e si respira aria di tensione aria di paura aria di dolore da parte di questa giovane donna che va in moglie a un uomo per niente caro ma la, il vero problema non è l'andare in moglie a un uomo a fare un matrimonio combinato insomma un uomo anche molto più anziano di lei il vero dilemma è il dover convivere con altre tre mogli, tre mogli che faranno tutto tranne che accettarla. Eh, le cose non si riveleranno per quello che sembrano all'inizio, è un romanzo che intriga profondamente. La seconda opera di Sutong della quale vi voglio parlare, che non so se riesce a eguagliare o addirittura a superare, non lo so, mi piacciono veramente eh, entrambe, mogli e concubine, è una raccolta di racconti, sono racconti fantastici e crudeli. Questa è edizione Air, però ho visto che è stato edito anche dalla Elliot, quindi lo trovate tranquillissimamente in libreria. Eh, strano che io abbia apprezzato così tanto una raccolta di racconti, ma è stato veramente così incredibile. Eh, racconti fantastici e crudeli ha un tono completamente diverso rispetto a moglie e concubine, eh, per quanto la caratteristica della, manco, della malinconia, questa 
saudade, quasi questo spleen romantico, eh, pervade anche questa raccolta di, re, di racconti ovviamente, eh, racconti fantastici perché sono racconti appunto fantastici, eh, popolati da presenze, fantasmi eh, oscuri la maggior parte delle volte, sono presenze negative, sono presenze che incutono paura e terrore. Eh, non dobbiamo aspettarci una raccolta di fantasmi veri e propri, perché la cosa più bella di questa raccolta di racconti è che si ispira a tutta la mitologia, alle leggende popolari e culturali cinesi. Quindi ci sono spettri, eh, ci sono spiriti, lo spirito del fiume mi viene in mente, eh, ci sono racconti ispirati a delle leggende popolari, quindi grazie a questi racconti si riesce a entrare profondamente in connessione eh, con quella che è un piccolo pezzo eh, della cultura cinese da questo punto di vista, quindi tutto ciò che è, è magico, che è mh, fantastico, fantastico però conti fantastici e crudeli, quindi la crudeltà, la malvagità eh, che è non sempre portata dagli spiriti o meglio ci sono racconti in cui lo spirito è malvagio, ci sono racconti che sono invece la maggior parte in cui lo spirito è uno spirito o comunque la manifestazione di questa oscura presenza è positiva ma sono gli uomini a non riuscire a interpretarlo, sono gli uomini a non riuscire a a capire eh, il bene di questa presenza, anzi molto spesso queste presenze oscure sono gli uomini stessi, quindi c'è una grande componente mh, che riguarda appunto la malvagità, eh, la crudeltà eh, dell'essere umano eh, anche in contrapposizione alla bontà e al messaggio invece positivo che portano molte presenze eh, soprannaturali, diciamo così. Eh, è bellissima la prefazione di questa raccolta di racconti di Rosa Lombardi che è una prefazione molto utile per capire lo scrittore ma anche e soprattutto per capire questa tendenza al fantastico che è nata durante il periodo in cui eh, ha scritto Su Tong, molto molto bello. Un autore del quale ho letto abbastanza, eh, perché poi ho letto anche un'altra sua opera, ma di quella non vi parlo, eh, si alterna un autore del quale ho letto solo un'opera, ma che vi volevo, ci tenevo a mettervelo in questo video, perché è un'opera che non ha riscosso per niente successo, ma che secondo me merita. Eh, ecco, non, a differenza delle altre, non è un'opera che mi ha cambiato profondamente la vita, eh, ma è un'opera che ho trovato interessante e l'autore è Chen He scusate le pronunce io spero di dirle bene ma le dico all'italiana a modo nostro perché dico che è un romanzo secondo me interessante? perché è un romanzo che dà tanti punti di, punti di riflessione è un romanzo che io mi sono ritrovata a leggere casualmente perché la trama inizialmente è quella di un giallo sapete che io non leggo solitamente narrativa di genere soprattutto quando si parla narrativa gialli, thriller non fanno parte dei miei gusti ma la lettura è estiva si può ben vedere dalla copertina che me lo sono portato eh, al mare e, e quindi me lo sono portato dietro in realtà la cosa sorprendente di questo romanzo è che parte con una trama di giallo e poi diventa tutt'altro eh, perché il protagonista è un eh, giovane uomo cinese eh, che ha sempre vissuto in Cina in un piccolo paesino quindi ha sempre avuto una vita eh, chiusa diciamo da un certo punto di vista anche soprattutto una certa chiusura mentale eh, la cui moglie si era trasferita in Francia ormai da anni perché i due erano praticamente separati eh, gli arriva una chiamata eh, che gli dice che la moglie purtroppo è morta in un incidente stradale sarà così, non sarà così lui non sente più la moglie da anni ed è costretto a recarsi in Francia se non sbaglio a Parigi proprio per il riconoscimento del cadavere quello che dovrebbe dare il là insomma, a una storia gialla, anche evidentemente a delle indagini, eh, il solito eh, commissario, no, assolutamente tutta questa componente viene meno, o se c'è è veramente in ultimissimo piano, perché questa è la storia di un, im di un immigrato di una persona che casualmente si ritrova a uscire dai propri confini eh, si ritrova a sbarcare in Europa e vede un mondo diverso dal suo e si rende conto delle possibilità che lui ha è anche una storia della, ehm, del grande flusso migratorio cinese avvenuto negli anni 80 perché siamo negli anni 80 all'inizio del romanzo flusso migratorio 
incredibile e soprattutto eh, il titolo è a modo nostro perché eh, si parla molto di immigrazioni, vi dicevo si parla purtroppo anche molto di immigrazione illegale perché poi, eh, questo lo dice anche una quarta di copertina, non è uno spoiler, lui si ritroverà a diventare un contrabbandiere di esseri umani praticamente. Um, si parla anche tanto del senso di comunità cinese eh, che è un grandissimo senso di comunità in realtà eh, di cui parlo nello specifico delle comunità cinesi immigrate ma eh, tutti gli immigrati hanno avuto sempre e avranno sempre nel corso della storia un gran senso di comunità giustamente accomunati dall'esperienza terribile eh, molto spesso poi non sempre dell'immigrazione eh, ma anche dalla cultura, dalle radici eh, quindi ciò che molto spesso noi occidentali abbiamo vissuto diciamocelo anche un po' eh, con questo pregiudizio di guardare alla eh, comunità cinesi immigrate come delle comunità troppo chiuse anche, in realtà questo pregiudizio viene fortemente sfatato e viene eh, spiegata la ragione eh, di questo senso di comunità che è un senso estremamente positivo poiché eh, ce n'è, arriva a Parigi senza niente, senza un lavoro, non sa parlare la lingua, non sa fare niente e diventa un riccone, si parla anche tanto della questione dell'arricchimento poi eh, di molti cinesi eh, immigrati in Europa, si parla di tante cose ma è un libro secondo me necessario per il momento politico, per il momento sociale che stiamo vivendo, anche se l'ondata migratoria diciamo, cinese adesso è un po' è decisamente calata rispetto agli anni Ottanta, è anche un, bel, un bello spaccato di storia. Eh, mi ha, mi ha sorpreso ecco, come romanzo perché rientra fra quei romanzi un po' sorpresa eh, che non mi, non mi sarei mai aspettata di riuscire a leggere adesso al terzo scrittore anche di questo ve ne ho parlato in lungo e largo ma è sempre bene ripetere ed è ovviamente Moyan con le rane in questo caso ma di suo ho letto mh, tanti altri romanzi ad esempio Il paese dell'alcol o Le canzoni dell'aglio in realtà io di Moyan possiedo già quasi tutti i suoi libri, se non mi sbaglio, ma li devo ancora leggere. Ehm, L'Eran è stato il mio primo incontro con Moyan e niente, mi ha, mi ha scaldato veramente il cuore. Ehm, di cosa parla l'Erane, o meglio, di cosa parla la scrittura di Moyan? Moyan parla molto di Cina, di Cina soprattutto del passato, e non si... Ehm, diciamo non ha paura di trattare anche argomenti molto delicati, spesso controversi e il suo modo di farlo è eh, molto particolare. In che senso? Eh, le rane, per esempio, portiamo le rane, è eh, il racconto, è una sorta di saga familiare perché poi è il racconto di una intera famiglia, di un'intera generazione e come si può ben evincere anche dalla copertina, si parla di partito, si parla di comunismo, si parla di dittatura cinese, siamo negli anni 60 o 70, non mi ricordo bene scusatemi, e la protagonista principale, che poi appunto è una sequela di personaggi incredibili questa è una caratteristica tipica di Moyan quindi non spaventatevi eh, ci sono tantissimi personaggi perché è quasi una scrittura quasi corale anche se non è il termine adatto in questo caso eh, ma la protagonista è l'unica levatrice di un piccolo paesino, di una piccola zona rurale della Cina eh, quindi è una donna che è abituata a far nascere i bambini quindi ciò porta gioia, ciò porta eh, anche una certa eh, celebrità alla protagonista tuttavia ad un certo periodo, come ben sappiamo, il partito obbliga la protagonista a... Ehm, diventare non più l'angelo della vita bensì l'angelo della morte perché è obbligata a seguire il controllo delle nascite quindi da che lei portava i bambini a nascere li porta molto spesso a morire perché eh, obbliga le donne qualora avessero avuto già un figlio a abortire anche quando si parla di gravidanze molto avanzate quindi è un tema veramente delicato eh, così come tratta un altro argomento molto delicato nelle canzoni dell'aglio perché le canzoni dell'aglio anche qui è un racconto che riguarda un episodio eh, della Cina degli anni Ottanta, in questo caso non mi sbaglio eh, un, un, um, un evento tragico che ha riguardato la mala eh, diciamo, economia agricola eh, dell'epoca eh, perché vi dico che Moyan parla di temi anche abbastanza scottanti in modo particolare? Perché non lo fa direttamente, ma lo fa in modo indiretto, cioè lui non pone mai un vero e proprio pensiero filtrandolo attraverso i suoi personaggi, 
ma eh, lo fa mh, abbastanza in modo indiretto, quasi, eh, quasi come, come se eh, strisciasse attraverso le pagine eh, il suo pensiero, ma non, è mai, eh, non si è mai sicuri eh, di ciò che realmente pensa, non si è mai sicuri nemmeno di ciò che realmente pensano i personaggi. Eh, I suoi romanzi sono romanzi molto crudi, molto violenti, veramente nel senso della parola, eh, ma soprattutto sono dei, mh, dei romanzi che eh, stanno un po' alle soglie con eh, il fantastico, il grottesco, eh, il macabro, in particolare la questione vale per mh, Il paese dell'alcol, che è questo romanzo qua, del quale vi ho anche parlato, vi ho dedicato una recensione. Eh, Moyan viene spesso descritto come padre del realismo allucinato, e l'aggettivo allucinato è... È, diciamo forse l'aggettivo che meglio descrive proprio la scrittura di Moyana, una scrittura allucinata, una scrittura che corre, una scrittura molto veloce, che va da un saltella di qua e di là eh, ed è allucinata perché ci sono degli episodi che eh, toccano il paradossale, l'assurdo, eh, ci si trova spiazzati di fronte ai suoi scritti, questa è la caratteristica eh, principale dello scrittore secondo me, ovviamente in alcuni scritti lo è di più, in alcuni scritti lo è sicuramente di meno, ma eh, questo fatto di essere così allucinato è preponderante nella sua scrittura, è molto particolare, quindi capisco che non a tutti piaccia e, e molto spesso anche le sue posizioni sono un po' controverse, eh, però io trovo che riesca a attraverso questi personaggi che entrano un po' nel nostro cervello a eh, darci un bello spaccato molto spesso di storia eh, realmente accaduta cinese e vi dicevo con questo filtro, con questo sguisciare del suo pensiero che c'è e non c'è, molto molto interessante. Partiamo adesso e so che ve lo aspettate perché sono in fissa totale con questo scrittore, non odiatemi vi prego ma c'è questo video l'ho fatto solo per parlare di lui praticamente ed è ovviamente Yu Hua ah, Chiara, quanto ci hai ammorbato, quanto ci hai rotto le scatole ma continuerò a farlo, non, non abbiate timore Yu Hua è uno scrittore che mi avete fatto conoscere voi eh, qualcuno di voi me lo suggerì un po' di tempo fa sotto un commento eh, sotto un video scusate e, e niente, è stato amore a prima vista eh, il primo incontro che ho avuto con lo scrittore è Brothers, la saga perché questa è infatti una duologia eh, e poi ho letto altre sue opere, ne sto leggendo un'altra e vabbè è scrittore della vita eh, di cosa parla Brothers che stile ha Yuwa e perché ve lo straconsiglio eh, la scrittura di Yuwa anche qui ha un aspetto eh, peculiare soprattutto in Brothers eh, che è una scrittura fortemente tragicomica perché anche come Moyan ma in modo molto diverso direi sono agli antipodi Moyan e Yuwa eh, tratta di argomenti scottanti che riguardano soprattutto la politica Politica cinese e lo fa eh, senza mezze misure, fortemente criticandola aspramente, mentre Moyan ha un aspetto molto più eh, di lontananza rispetto a una presa eh, di posizione politica forte, Yu ha una presa politica, una presa di posizione fortissima, lo dimostra anche il fatto che è uscito adesso eh, un suo scritto su Mao Zedong e sulla critica che lui fa eh, anche allo stesso. Quindi posizioni veramente ben poco eh, diciamo semplici, eh, tant'è vero che mh, ciò ha costato per esempio la, la non pubblicazione in Cina di alcuni suoi scritti. Eh, Brothers per esempio è una saga eh, che parla di due fratelli, appunto li incontriamo quando sono ancora piccoli e quando vivono la rivoluzione culturale cinese e vivono tutto ciò che ha comportato, quindi non si parla soltanto delle positività che non sono poi tante, della rivoluzione culturale, quanto più dell'aspetto di eh, violenza fortissima che la rivoluzione culturale ha avuto sulla Cina dell'epoca. Si parla del controllo delle nascite, si parla del partito, senza mezze misure, senza eh, fingere di non avere un'opinione politica anche abbastanza forte, che filtra sempre attraverso i suoi personaggi, ovviamente, non c'è Yu Wa che parla eh, in, eh, in prima persona, anche se poi lo fa in alcuni suoi scritti. E seguiamo le vicende brothers di questi due fratelli, che in realtà non sono fratelli, non sono nemmeno fratellastri, ma sono fratelli acquisiti, e eh, vivono una vita 
che dire difficile, sarebbe un eufemismo eh, fra lutti di vario genere, eh, fra sfortune, eh, insomma di tutto e di più, ma la, il grande distacco che c'è fra la prima e la seconda parte, che mentre la prima parte è dedicata da un certo punto di vista alla loro fanciullezza, eh, alla loro adolescenza e alla loro prima eh, maturità, in realtà è una fase caratterizzata da la preponderanza del partito nella vita quotidiana eh, dei cinesi dell'epoca la seconda invece c'è un cambiamento una maturità da parte dei due protagonisti ma anche e soprattutto un grande cambiamento a livello politico eh, quindi il partito cambia completamente faccia e, e il momento di scatto eh, avviene con l'apertura commerciale apertura economica della Cina eh, negli anni Ottanta quindi è uno spaccato gigantesco di storia cinese che filtra attraverso i suoi personaggi, molto interessante. Stesso avviene, ma in modo molto diverso, in Vivere. Mentre la componente eh, tragicomica è evidentissima in Brothers perché nonostante i momenti di grande veramente sofferenza, depressione, non saprei nemmeno come dirvi, Yuwa ci mette la battuta, ci mette questo episodio che eh, contrasta fortemente, questo episodio ridicolo, contrasta fortemente con la situazione di estrema eh, sofferenza eh, e quindi si crea questo effetto veramente grottesco del tragicomico. In vivere questa tragicomicità viene meno perché qui c'è proprio solo il tragico, fatemelo dire, ma è un tragico mh, che non è mai... Eh, autocommiserazione del personaggio è il raccontare la vita come veramente veniva vissuta nemmeno poi tanti anni fa eh, in Cina eh, soprattutto nella Cina rurale si parla molto spesso difficilmente si parla di metropoli il raccontare come veniva, veniva vissuta la vita difficile ma nonostante la difficoltà nonostante le sofferenze riuscire a trovare il positivo e riuscire ad andare avanti così come è per vivere che tratta la storia di un signorotto locale eh, che ha tutto diciamo è uno dei ricconi eh, del prima della rivoluzione culturale in Cina e che è in realtà una persona che non è in grado di apprezzare realmente la vita eh, picchia la moglie picchia i figli eh, non rispetta la famiglia che è un grandissimo valore eh, per la Cina per i cinesi ma ovviamente per tutti penso lo sia eh, ma eh, si gioca d'azzardo tutto è un ubriacone e perde tutto il gioco d'azzardo eh, la perdita di qualsiasi terreno sia suo sia dei suoi familiari e quindi ciò che dovrebbe portare a un momento di gran sofferenza di grande pressione sarà così perché veramente eh, nei romanzi di eh, Yu Hua, ma come in quelli di Moyan si parla di una Cina che soffre di una Cina che muore di fame letteralmente molto spesso eh, quindi nonostante le sofferenze lui impara eh, da questa vita fatta di piccole cose questa vita fatta anche di dolore eh, ad amare la vita e a voler vivere con il punto esclamativo l'altra eh, opera molto interessante di Yuwa della quale ci tenevo a parlarvi è invece un'opera di saggistica della Cina in dieci parole la Cina in, dietro, in dieci parole è un'opera un di non fiction all'interno della quale eh, Yuwa parla, cerca di ricostruire anche se in modo molto blando ovviamente la storia della Cina in, semplici, in dieci semplici parole eh, le parole si dividono in parole che fanno parte più della cultura generale cinese e parole invece che fanno parte del panorama mh, soggettivo dell'autore, ci sono parole come leggere o come scrivere che appartengono evidentemente alla parte più autobiografica dello scrittore ma ci sono parole come per esempio partito, eh, come per esempio eh, lo stesso eh, Mao Zedong eh, oppure parole che eh, riflettono il passato della Cina come appunto partito, Mao Zedong, popolo e parole invece che riflettono più la Cina del presente come per esempio la parola taroccare oppure intortare eh, quindi è un bel compendio seppur ovviamente non esaustivo eh, ma è un ottimo modo eh, per eh, riuscire un pochino a entrare più in contatto con questa enorme nazione che noi sentiamo così lontana ma anche e soprattutto è una nazione che, eh, verso la quale abbiamo una serie di pregiudizi giganteschi eh, Yu Hua senza peli sulla lingua e questa è forse la caratteristica più avvincente dei suoi scritti ci parla di cosa è realmente secondo lui ovviamente il suo paese 
eh, quali sono i problemi grandi del paese, quali sono invece eh, i grandissimi pregi della cultura cinese, la storia, la cultura, la letteratura. Yu Hua lo fa senza mezzi termini, senza aver paura di parlarcene e questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Fra l'altro di solito sto proprio adesso leggendo un libro che è stato riedito, grazie a Dio, perché era introvabile ultimamente dalla Feltrinelli in edizione tascabile, che è Cronache di un venditore di sangue. Quando finirò di leggerlo ve ne parlerò sicuramente eh, con molto piacere. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se vi dicevo non potrebbe mai essere un video esaustivo, ma spero comunque che voi lo abbiate apprezzato e spero di avervi fatto eventualmente conoscere o di aver un po' approfondito alcuni autori dei quali si sente parlare, ma non, non abbastanza. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!